മനോഹരമായ ഒരു നഗരം എല്ലാ ആളുകളും ഒരുപാട് ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വളരെ തിരക്കേറി കൊണ്ട് വളരെ ബിസിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് പോകുന്ന വഴിയിൽ എല്ലാവരും നമ്മളെ നോക്കി നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷനായി എന്താണ് എന്റെ എന്താണ് എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കുന്നത് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് മോശമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈല് മോശമാണോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം കൂടിയോ എനിക്ക് എന്റെ ഫാറ്റ് എല്ലാവരും അറിയുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ലിമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു നഗരത്തിൽ പോയി നമ്മളൊരു ജംഗ്ഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വേറെ ആരും ഇല്ല അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോകുന്ന ആളുകളെല്ലാവരും നമ്മളെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്തകളല്ലേ ഇത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ശരിക്കും അയാൾ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അവിടെ ഒരു മനോഹരമായ ശില്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ശില്പത്തിലേക്കാണ് എല്ലാ ആളുകളും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതേപോലെ നമ്മളെ വീട്ടിലും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടും നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാളാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാൾ പാട്ട് പാടാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തും വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുകയും നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലോ ചെന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിന് കഴിയാതെ വരുന്നു എന്തായിരിക്കും അതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾ പാട്ട് പാടിയാൽ അത് മോശമാകും മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് മോശമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമോ ശരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മ അതായത് ഏറ്റവും നമ്മൾ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഒഴികെ അതല്ലാതെ ആളുകൾ ഒരു ശതമാനം പോലും നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിയിൽ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നടന്നു പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അയാൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നോക്കുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ അയാൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമോ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരക്കാണ് എന്നതുപോലെ തന്നെ അവരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം തിരക്കാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനുണ്ടാവും ചെയ്ത് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതായ ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ടാവും കറണ്ട് ബില്ല് അടക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് അവർ ഓടി നടക്കുകയായിരിക്കും അതേപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പുതിയ പോസ്റ്റിന് എത്ര ഷെയർ കിട്ടി എത്ര ലൈക്ക് കിട്ടി എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ആലോചിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് അവർ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മളെന്താണ് ചെയ്തത് നമ്മളെന്ത് ഡ്രസ്സാണ് നമ്മളെന്താണ് കഴിച്ചത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓടുന്നത് എന്ന് നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ നമ്മളെന്തിനാണ് വെറുതെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിഷമിപ്പി വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരാള് നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അയാൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അത് ബാധിക്കുന്നത് ആ പറഞ്ഞ ആളെയാണ് പറഞ്ഞ ആളിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് കമന്റ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ച ആളുടെ സ്വഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്വഭാവ രൂപ രൂപീകരണത്തെ മാത്രമേ അത് ബാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല നമ്മുടെ വിഷയവും അല്ല അത് ഒരു പലരും നമ്മളെ കുറിച്ച് പലതും പറയുന്നുണ്ടാവും അതിനെ കുറിച്ച് ബോധവിടാവാതെ നമ്മൾ നമ്മളായി തന്നെ ഇരിക്കുക നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവർ എന്ത് കരുതുമെന്ന് കരുതി സിവിൽ സർവീസിന് പോകാൻ വേണ്ടി മടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അവരെന്ത് വിചാരിക്കും ഞാൻ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ് ഞാൻ പി എസ് സി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിയാം നമുക്ക് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഓരോ കഴിവ് കൊണ്ട് പോരായ്മ ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് തിരിച്ചറിയാം നമ്മുടെ കഴിവ് എന്താണ് ചില നമുക്കുള്ള അതേ കഴിവ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതൊരു
ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നു എന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ സുഹൃത്തിന് അത് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തത് ഈ ആ പക്ഷിയുടെ ശബ്ദം ആ സുഹൃത്തിന് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും അറിയാതെ ആ പക്ഷി വീണ്ടും ചെലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ആളുകൾ പലതും പറയുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നീ ചെയ്തത് ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അത് ഇന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് ശരിയായേനെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാതലായ കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുട്ടിയെ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ പല ആളുകളും നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു കീറിയ വസ്ത്രം ഇട്ട് ഇട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ കൊച്ചിനോട് പറയും നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനത്തെ കീറിയ വസ്ത്രം ഇട്ട് പോകുന്നത് ഈ ആളുകളെല്ലാവരും നിന്നെ കളിയാക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് കമന്റ് ആണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹം നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സമൂഹം നല്ല ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല അത് ആ രീതിയിലാണ് നീ എല്ലാ നിന്റെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും നല്ല വസ്ത്രം ഇട്ടല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ നിനക്ക് നല്ല വസ്ത്രം ഇട്ട് പോയിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ ആ രീതിയിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് കമന്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളിലേക്ക് ഓതി കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള കമന്റ്സ് ആണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒന്നും പറയും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇത്തരത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കമന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്തിനും ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അത് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ആണ് നമ്മളെല്ലാം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജനറേഷനെ ബാധിച്ചത് നമ്മൾ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ശരിയാവുക ഇനി വരുന്ന ജനറേഷൻ അത്തരത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെയൊന്ന